代韩国史的形成和对中交流。三国时代和南北国时代的对中交流，可以与各国的国内局势及国际局势相联系。可以比较和分析三国时代和南北国时代的对中文化交流，并说明有其形成的韩国的古代文化的特征。卓别尔是为了参观2015年9月在中国北京举行的中国人民解放军阅兵式而登上天安门城楼的世界各国的元首。中国国家主席习近平旁边站着俄罗斯总统和韩国的前总统，但是，一九五四年十月，在同一地点，在中国毛泽东主席旁边观看中国建国五周年纪念阅兵式的人是朝鲜的金日成。这两张照片很好地反映了六十年前后汉中关系的变化。古代的汉中关系是不断变化的。本课从对中交流的角度考察了三国时代到南北国时代的韩国的古代史。在这一过程中，我们考察了三国和渤海等对国际趋势反应迅速，并进行对中交流。外交罗国新罗通过积极的对抗交流，成为外交的双者，实现三国统一的过程。还观察了乐衷于接受中国先进先进文化的韩国人，通过消化吸收中国文化，实现了质的发展，并向韩和日本等地输出文化，发展成为文化的强国。三国时代和南北国时代的韩国人，为了扩大领土而相互联合、相互竞争。又为了本国的利益与中国进行过斗争，或形成过和睦的关系，在此过程中积极吸收中国的先进文化，不断培养内部力量，对国内外局势的理解、灵活的外交战略，以及对先进文化的开放性收容，是改变历史潮流的重要动力。本讲座从汉中交流的角度分析了韩国的三国时代和南北国时代的历史，特别是考察了对中交流与各国国内的局势及当时东亚的国际局势联动形成的这一点，并观察了通过对中交流收容的文化对韩国古代文化的形成起到了很大的作用。进一步考察了摆脱单方面的文化收容，发展为汉中文化交融阶段的南北国时代的文化。第二课是分析了三国时代的汉中关系。高句丽、百济、新罗在国内开展了激烈的领土扩张竞争，适当利用了中国南北朝的分裂情况，开展了对中外交。七世纪隋唐统一帝国形成后，三国为了把隋唐拉到自己一方，采取了积极的外交战略。隋唐也直接介入到三国关系中，结果对抗外交战的胜者新罗与唐联合，先后灭亡了白济和高句丽，实现了三南一统。第三课时中，我们了解了三国的对中文化交流情况。对中文化交流是与三国的外交关系直接联系发展起来的。三国还接受中国的文化，并将其传入日本，起到了东亚文化传播的桥梁作用。第四课是观察了新罗通过对唐战争的三南一统的过程，以及高句丽故土上建立的渤海政权和新罗形成南北分离时期的对抗外交等，新罗和渤海南北分离时期的对抗外交从八世纪开始，在稳定的东亚局势下，相对和平的进行着。两国都向他派遣了一百多次使臣。另一方面，这个时期除了公事交流之外，民间交流也非常活跃。第五课是从人类
物理方面考察了南北国时代新罗和渤海的对抗交流。并探讨了通过火月的交流形成的东亚文化圈的情况，而且与三国时代的对中文化交流不同，南北国时代的对唐文化交流并不是单方面接受文化，而是通过相互交流出现了广泛的文化交融。